লঙ্কা বই তো চলে এসেছি আরেকটা নিউ ক্লাস নিয়ে তো আজকে বেসিক্যালি আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে তোমাদের আগেই বলেছিলাম যে NEET 2024 কে টার্গেট রেখে আমরা বায়োলজি प्रिपरेशन ক্লাস কিন্তু স্টার্ট করতে চলেছি এবং আজকে হচ্ছে ক্লাস নাম্বার 1 যেটা ফটোসিনথেসিস দিয়ে আমরা স্টার্ট করব এবং তারপরে নেক্সট পার্ট গুলো কন্টিনিউ করব তো আজকে আমরা যেটা আলোচনা করব একদম ইন্ট্রোডাকশন পার্টটা ফটোসিনথেসিস এর একদম বেসিক লেভেল থেকে পড়াবো এবং যে কোশ্চেন গুলো বা যে জায়গা গুলো থেকে তোমাদের আসে প্রশ্ন নিতে সেই জায়গা গুলো কিন্তু আমরা একেবারে কভার করাব ঠিক আছে তো অবশ্যই পুরো ক্লাসটা দেখতে থাকো আর যারা নতুন আছো অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখো পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে রাখো ক্লাস গুলো সবার আগে পাওয়ার জন্য তাহলে চল স্টার্ট করে দেওয়া যাক তো ফটোসিনথেসিস আমরা কিন্তু কম বেশি আইডিয়া রয়েছে ফটোসিনথেসিসে কি হচ্ছে না আমরা জানি যে আমরা কিন্তু নিজেদের খাবার নিজেরা তৈরি করতে পারি না তো সেটা কারা করে সেটা হচ্ছে প্ল্যান্টসরা করে তো কিভাবে করে সেই প্রসেসটাই হচ্ছে ফটোসিনথেসিস তো প্ল্যান্টসরা কি করে যে মাটির নিচ থেকে তাদের যে রুট রয়েছে সেখান থেকে তারা ওয়াটার অ্যাবসর্ব করে ঠিক আছে এবং পরিবেশে যে কার্বন ডাই অক্সাইড রয়েছে সেই কার্বন ডাই অক্সাইড সেটা তারা অ্যাবসর্ব করছে এবং সানলাইট যেটা রয়েছে সেটাও তারা অ্যাবসর্ব করছে করে তাদের যে লিপস বা পাতা যেগুলো রয়েছে সেই পাতার মধ্যে তারা অক্সিজেন এবং গ্লুকোজ এবং প্রচুর পরিমাণে এটিপি বা যেটাকে এনার্জি বলছে সেটা প্রডিউস করছে ঠিক আছে এই প্রসেসটাকে বলছে ফটোসিনথেসিস তো দেখো আরেকটা জিনিস যেটা হেল্প করছে ফটোসিনথেসিস সেটা হচ্ছে পাতার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ক্লোরোফিল রয়েছে বা আদার্স অনেক পিগমেন্টস রয়েছে সেগুলো নিয়ে ডিটেলসে বলবো তো এই প্রসেসটাকে ফটোসিনথেসিস বলছে ফটোসিনথেসিসের প্রোডাক্ট হচ্ছে যেগুলো প্রডিউস হচ্ছে সেগুলো হচ্ছে অক্সিজেন গ্লুকোজ অ্যান্ড এটিপি ঠিক আছে এগুলো প্রডিউস হচ্ছে এবার যেহেতু আমরা নিজেদের খাবার নিজেরা তৈরি করতে পারি না আমরা ডাইরেক্ট বা ইনডাইরেক্টভাবে প্ল্যান্টসের ওপর ডিপেন্ড করি এবং প্ল্যান্টসই হচ্ছে এই যে গ্লুকোজ যে জাতীয় ফুড তারা কিন্তু প্রডিউস করছে যে প্রসেসে প্রডিউস করছে সেই প্রসেসটাকেই বলছে ফটোসিনথেসিস ঠিক আছে তো দেখো এখানে আমি একটু আগেই বললাম যে কার্বন ডাই অক্সাইডটা সেখান থেকে গ্লুকোজ প্রডিউস হচ্ছে তো এখান থেকে আমি একটুখানি এখানে ভালো করে যদি বোঝা যায় এই যে কার্বন ডাই অক্সাইডটা রয়েছে সেখান থেকে কিন্তু গ্লুকোজ প্রডিউস হচ্ছে এবং জল যেটা আমরা বললাম যে জল কাজে লাগে জল থেকে কিন্তু অক্সিজেন তৈরি হচ্ছে ঠিক আছে তারপরে চলে আসবো নেক্সট যে আমরা বললাম যে ফটোসিনথেসিসে কি কি হেল্প করছে তাহলে ফটোসিনথেসিসে কি কি কাজে লাগাচ্ছে না ওয়াটারকে কাজে লাগাচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড কাজে লাগছে এবং সানলাইট কাজে লাগছে এছাড়াও যেটা বললাম সেটা হচ্ছে ক্লোরোফিল ঠিক আছে ক্লোরোফিল কি করে যে সানলাইট রয়েছে সেই সানলাইট থেকে যে লাইটটা আসছে ঠিক আছে তার মধ্যে কিছু ফোটন মলিকিউলস রয়েছে সেই ফোটন মলিকিউলসকে অ্যাবসর্ব করছে হচ্ছে ক্লোরোফিল এবার ক্লোরোফিল ছাড়াও অনেক রকমের পিগমেন্টস আমাদের যে গাছগুলো আমরা দেখতে পাই তার পাতায় থাকে ঠিক আছে এবং পাতাতেই সার যে ফটোসিনথেসিস যে প্রসেসটা রয়েছে সেই প্রসেসটা কিন্তু পাতার মধ্যে হয় তো দেখো ক্লোরোফিল কোথায় থাকে ক্লোরোফিল হচ্ছে পাতার মধ্যে আমরা জানি অনেক সেল থাকে সেই সেলের মধ্যে ক্লোরোপ্লাস বলে একটা সেল অর্গানেল রয়েছে তোমরা পড়েছো ক্লোরোপ্লাস বলে সেল অর্গানেলস রয়েছে এবং তার মধ্যে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে থাইলা কয়েডস ঠিক আছে থাইলা কয়েডস যেগুলো পয়েন্টসের মতো কিছু গ্রিন কালারের কিছু পার্ট থাকে সেইগুলোকে থাইলা কয়েডস বলে প্রত্যেকটা থাইলা কয়েডসের মধ্যে এরকম রাউন্ড রাউন্ড দেখতে কিছু কোয়ান্টাজম থাকে ঠিক আছে সেই কোয়ান্টাজম এক একটা কোয়ান্টাজমের মধ্যে এই পিগমেন্টসগুলো থাকে ক্লোরোফিল আছে ক্যারেটিনটস রয়েছে জ্যান্তফিল রয়েছে তাহলে 
তার মধ্যে আছে বুঝতে পারছো যে পাতার মধ্যে যে সেল রয়েছে সেই সেলের মধ্যে যে ক্লোরোপ্লাস্ট রয়েছে সেই ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে কোয়ান্টাজম রয়েছে যে রাউন্ড রাউন্ড ছোট ছোট কোয়ান্টাজম রয়েছে কোয়ান্টাজমের মধ্যে কিন্তু ক্লোরোফিল থাকে এখানে আমি আর একটা এক্সট্রা জিনিস অ্যাড করেছি যে ওয়ান কোয়ান্টাজম কন্টেন্স টু হান্ড্রেড ঠিক আছে এটা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এরপরে চলে আসবো যে আমি বলছি যে সানলাইটকে অ্যাবসর্ব করে হচ্ছে বিভিন্ন যে পিগমেন্টসগুলো রয়েছে বিশেষ করে আমরা পড়বো ক্লোরোফিল যেগুলো রয়েছে ক্লোরোফিল কোথায় আছে আমরা বুঝলাম তারা কি করে যে ফটোসিনথেসিসে হেল্প করে তারা কি করে যে সানলাইট রয়েছে সেই সানলাইটটাকে লাইটটাকে অ্যাবসর্ব করছে ঠিক আছে তো সানলাইটের যে ওয়েভ লেন্থগুলো রয়েছে ঠিক আছে সব ওয়েভ লেন্থের লাইট কিন্তু আমরা দেখতে পাই না আমরা যে ওয়েভ লেন্থের লাইট দেখতে পাই বা ফটোসিনথেসিসের জন্য যে ওয়েভ লেন্থের লাইটটা লাগে সেটা হচ্ছে ফোর হান্ড্রেড থেকে সেভেন হান্ড্রেড এন এম ওয়েভ লেন্থের লাইট যেটা আমাদের চোখেও ভিজেবেল এবং এই ওয়েভ লেন্থের লাইটটাই তেই ফটোসিনথেসিস হয় ঠিক আছে তো এইটাকে বলা হয় ফটোসিনথেটিকালি অ্যাক্টিভ রেডিয়েশন ঠিক আছে কোন কোন ওয়েভ লেন্থকে বলে ফোর হান্ড্রেড টু সেভেন হান্ড্রেড এন এম ওয়েভ লেন্থের লাইটে ফটোসিনথেসিস হয় এবং তার মধ্যে আমরা যতগুলো কালার দেখতে পাই আমরা যত ধরনের কালার দেখতে পাই সেটা কিন্তু এই ওয়েভ লেন্থের লাইটের মধ্যেই পড়ে ঠিক আছে এবং তাকে যদি আমরা একটা কার্ড করি বা সেটা যদি একটা গ্রাফ মতো করি সেটাকে বলে স্পেকটাম ঠিক আছে এই কথাটা আমাদের আলো আরও ডিটেলসে পড়তে হবে তো জায়গাটা আশা করি ক্লিয়ার হয়েছে যদি কোনো জায়গায় অসুবিধা হয় অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে আমি আবার বোঝাবো তো আমরা বললাম যে ফোর হান্ড্রেড এন এম থেকে সেভেন হান্ড্রেড এন এম এর মধ্যে যে ওয়েভ লেন্থের লাইটটা রয়েছে সেই লাইটের মধ্যে সমস্ত কালার যেগুলো আমরা দেখতে পাই সেই কালারগুলো পড়ছে এবং সেই ওয়েভ লেন্থের লাইটেই ফটোসিনথেসিস হবে তার কম বেশি হলে কিন্তু ফটোসিনথেসিস হবে না ঠিক আছে তো দেখো রেড কালার এবং ব্লু কালার এই দুটো কালারে ফটোসিনথেসিস খুব ভালো হয় ঠিক আছে তো আমি সেটাই লিখেছি দ্য মোস্ট এফিসিয়েন্ট ওয়েভ লেন্স অব দ্য লাইট এফেক্টিভ ইন ফটোসিনথেসিস আর দোস অফ রেড লাইট অ্যান্ড ব্লু লাইট ঠিক আছে রেড আর ব্লু লাইটে কিন্তু ফটোসিনথেসিস খুব ভালো হয় ঠিক আছে কারণ তারা সেই ওয়েভ লেন্থটাকে ফলো করে ওয়েভ লেন্থটার মধ্যে পড়ছে তাই সব বাকি কালারগুলো ওয়েভ লেন্থের মধ্যে পড়ে কিন্তু রেড আর ব্লুতে কিন্তু খুব ভালো ফটোসিনথেসিস হয় আচ্ছা এবার দেখো আমরা অনেক গাছ দেখেছি গাছের পাতাগুলো দেখবে যে পুরোপুরি কিন্তু পাতার কালারগুলো সব ক্ষেত্রে কিন্তু একই হয় না দেখবে যে পাতার কালারগুলোর মধ্যে অনেক শেডস রয়েছে আমরা দেখি যে ডার্ক গ্রিন ঠিক আছে তারপরে একটু কোন লাইট গ্রিন একটু ইয়োলিশ গ্রিন তারপরে একটু অরেঞ্জ ইয়োলো এরকম টাইপের কিন্তু যে পাতার মধ্যে এরকম বিভিন্ন কালার আমরা দেখতে পাই তো সেইগুলো কালারগুলো কেন হয় কারণ হচ্ছে পাতার মধ্যে আমি প্রথমেই বলেছি যে কোথায় পিগমেন্টসগুলো থাকে আমি প্রথমেই জায়গার লোকেশানটা বলে দিয়েছি তো পাতার মধ্যে যে পিগমেন্টসগুলো থাকে সেই পিগমেন্টসগুলোর জন্য আমাদের এই যে পাতার যে সেটগুলো সেগুলো চেঞ্জ হয় ঠিক আছে এক এক রকমের সেট থাকে তো কি কি থাকে আমাদের পাতার মধ্যে চারটে পিগমেন্টস থাকে একটা হচ্ছে ক্লোরোফিল এ একটা হচ্ছে ক্লোরোফিল বি জ্যান্থোফিলস থাকে আর ক্যারোটিনার্স থাকে ঠিক আছে এবার কোন পিগমেন্টসের জন্য কোন কালার হয় সেটাও জেনে নেওয়া যাক ক্লোরোফিল এর জন্য ব্রাইটার অ্যান্ড ব্লু গ্রিন এই কালারটা হয় ব্লু গ্রিন একদম ব্রাইট ডার্ক গ্রিন যেটা সেই কালারটা ক্লোরোফিল এর জন্য হয় ক্লোরোফিল বির জন্য যে কালারটা হয় সেটা হচ্ছে ইয়োলো গ্রিন ঠিক আছে আর জেন্টোফিলসের জন্য ইয়োলো কালার হয় আর ক্যারোটিনার্সের জন্য ইয়োলো টু ইয়োলো অরেঞ্জ কালার হয় ঠিক আছে 
এবার চলে আসবো অ্যাবসপশন স্পেকটাম কি বলছে না অ্যাবসপশন যে স্পেকটাম রয়েছে স্পেকটাম মানে আমি বললাম যে যে ওয়েভ লেন্থগুলো আমরা ফটোসিনথেসিস ভালো হয় মানে ফোর হান্ড্রেড টু সেভেন হান্ড্রেড এই এন এম ওয়েভ লেন্থে ফটোসিনথেসিস ভালো হয় সেই ওয়েভ লেন্থগুলোতে এক একটা পিকমেন্ট যেগুলো আমি বললাম চারটে পিকমেন্ট এক একটা পিকমেন্ট এক একটা স্পেসিফিক ওয়েভ লেন্থের লাইট অ্যাবজর্ভ করতে পারে কি বললাম এক একটা পিকমেন্ট এক একটা স্পেসিফিক ওয়েভ লেন্থের লাইট অ্যাবজর্ভ করতে পারে ঠিক আছে তো সেইটাকে সেটা যদি আমরা একটা কার্ড করি সেটা যদি একটা গ্রাফ মতো করি সেইটাকে বলবো অ্যাবজর্পশন স্পেকটাম বোঝা গেছে আশা করি ক্লিয়ার হয়েছে যদি ক্লাস ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবে আর বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করে দেবে আর অবশ্যই কমেন্টে জানাবে কোন পার্টটা বুঝতে অসুবিধা হয়েছে আচ্ছা এবার দেখো এই যে গ্রাফটা বা কার্ডটা আমি দিয়েছি এখানে আমরা পিকমেন্টসগুলোর নাম দিয়েছি কোরোফিল এ কোরোফিল বি আর ক্যারোটিনয়েডস এখানে দেখো নিচে দেওয়া আছে বিভিন্ন ওয়েভ লেন্থ দেওয়া আছে ফোর হান্ড্রেড টু সেভেন হান্ড্রেড এই ওয়েভ লেন্থের লাইট রয়েছে এবার এখানে কালারগুলো দেখো ফোর হান্ড্রেডে যে কালার হচ্ছে এবং আস্তে আস্তে সেই কালারগুলো চেঞ্জ হতে হতে লাস্টে গিয়ে রেড কালার হচ্ছে ঠিক আছে এই কালারগুলোই কিন্তু আমরা দেখতে পাই কারণ এই ফোর হান্ড্রেড এন এম থেকে সেভেন হান্ড্রেড এন এম এর যে ওয়েভ লেন্থের লাইট সেটাই আমরা দেখতে পাই এবং তার মধ্যে সমস্ত কালার পড়বে ঠিক আছে এবার এই কার্পের মাধ্যমে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে কোরোফিল এ কোন ওয়েভ লেন্থের লাইটে তারা অ্যাক্টিভ হচ্ছে বা কোন ওয়েভ লেন্থের লাইট তারা অ্যাবসর্ভ করছে সেটা কার্পের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পাচ্ছি ক্লোরোফিল বি ক্যারোটিনয়েডস এবার এখান থেকে প্রশ্ন কীরকম আসতে পারে কীরকম প্রশ্ন হতে পারে পুরো গ্রাফটাই তোমাকে তুলে দিতে পারে দিতেই পারে দিয়ে বলল ক্যারোটিনয়েডস বা কোরোফিল এ বা কোরোফিল বি এগুলো কিচ্ছু লেখ হলো না না করে এ বি সি বলে তোমাদের জিজ্ঞাস্য চিহ্ন দিয়ে দিল যে এখানে কোন পিকমেন্টসগুলো হবে ঠিক আছে আরও আদার্স অনেক প্রশ্নই হতে পারে যে কোরোফিল এ বা কোরোফিল বি বা ক্যারোটিনয়েডস কত ওয়েভ লেন্থ যেটা এন এম ওয়েভ লেন্থের লাইট অ্যাবসর্ব করছে তোমরা গ্রাফ থেকেই বুঝতে পারছ ঠিক আছে এবার আসবো অ্যাকশান স্পেকটাম অ্যাকশান স্পেকটাম মানে হচ্ছে আমাদের যে এতগুলো ওয়েভ লেন্থ পড়লাম মানে ওয়েভ লেন্থের লাইট পড়লাম সেইগুলো মানে কোন ওয়েভ লেন্থের লাইটে ফটোসিনথেসিসের রেট বেশি হচ্ছে বা কম হচ্ছে সেই যে গ্রাফটা বা সেই যে গ্রাফটা সেইটাকে বলে অ্যাকশান স্পেকটাম আমি আগেই বলেছি ফটোসিনথেসিসের রেট ব্লু অ্যান্ড লাইট রে লাইটে ভালো হয় তার মানে রেড আর ব্লু এই দুটোর ওয়েভ লেন্থ যেটাতে পড়ছে সেই দুটোতে হচ্ছে আমাদের ফটোসিনথেসিসের রেট খুব বেশি হাই হবে আচ্ছা এটা দেখলে বোঝা যাবে খুব সুন্দরভাবে দেখো যেখানে রেড কালারটা উঠছে সেই জায়গাটা কিন্তু ফটোসিনথেসিসের রেটটা বেশি আছে সেখানে ওয়েভ লেন্থটা আমরা ভালো করে যদি অবজার্ভ করি দেখবো হচ্ছে সিক্স হান্ড্রেড ফিফটি আপ হয় ঠিক আছে সেই ওয়েভ লেন্থে খুব ভালো ফটোসিনথেসিস হয় ব্লুতে খুব ভালো ফটোসিনথেসিস হয় তাহলে ফটোসিনথেসিসের রেটটা আমরা দেখছি যে কোন ওয়েভ লেন্থে কম বেশি হচ্ছে এইটাই হচ্ছে অ্যাকশান স্পেকটা বোঝাতে পেরেছি আশা করি আচ্ছা এবার আসবো যে কিছু সায়েন্টিস্ট এই ফটোসিনথেসিসের ওপর কিছু এক্সপেরিমেন্ট করেছিল তো ইমার্সান যে এনহেন্সমেন্ট এফেক্ট কি বলছে প্রথমে আমি বুঝিয়ে নিই তারপরে কি বলছে ডেফিনেশন পড়ব তারপরে তো একজন সায়েন্টিস্ট ইমার্সান তিনি করলেন কি না তিনি দেখলেন যে রেড কালারে লাইটে তো ফটোসিনথেসিস ভালো হয় সেটা তো বোঝা গেল তিনি করলেন কি রেড কালারের লাইটে ফটোসিনথেসিস করে দেখলেন এবং তারপরে অরেঞ্জ রেড কালার লাইটে ফটোসিনথেসিস করে দেখলেন দেখলেন যে ফটোসিনথেসিস রেটের যে 
পাচ্ছে দুটোর যোগফল যেটা আমরা বলতে পারি দুটো মিলিয়ে যে ফটোসিনথেসিস রেটটা হচ্ছে এবং যদি দুটো লাইট একসাথে ফেলা হয় মানে রেড কালারের লাইট আর অরেঞ্জ রেড এই দুটো কালারের লাইট যদি একসাথে ফেলা হয় তাহলে দেখছি ফটোসিনথেসিসের রেটটা অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে অনেকটাই বেশি হচ্ছে ইনক্রিজ হচ্ছে তো এইটাকে বলছে ইমারসান এনহেন্সমেন্ট এফেক্ট তিনি কি এই ব্যাপারটা তিনি অবজার্ভ করেছিলেন এবং তিনি এইটা নাম দিয়েছিলেন ঠিক আছে তো তারপরে দেখো রেড ড্রপ এটা হচ্ছে ইমানসান নিজে অবজার্ভ করেছিল এটাও তিনি অবজার্ভ করেছিল তিনি দেখলেন যে আমরা দেখছি রেড কালারের লাইটে ফটোসিনথেসিস খুব ভালো হচ্ছে কিন্তু যখনই দেখা যাচ্ছে ওয়েভ লেনটা সিক্স এইটটি আপ হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে ছশো আশির বেশি হয়ে যাচ্ছে তখনই দেখা যাচ্ছে ফটোসিনথেসিসের হার কমে যাচ্ছে ফটোসিনথেসিস কিন্তু কমে যাচ্ছে তার মানে রেড লাইটে ভালো হচ্ছে ফটোসিনথেসিস কিন্তু যদি দেখা যায় রেড লাইটটা বেশি ওই প্লেনটের হয়ে যাচ্ছে তখন দেখা যাচ্ছে ফটোসিনথেসিস কমে যাচ্ছে ডিক্রিজ হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে এইটাকে বলে রেড ড্রপ ঠিক আছে আচ্ছা দেখো এখানে গ্রাফটা আমি দেখিয়েছি ছশো আশি আপ যখন এন এম ওয়েভলেন্টের লাইট হচ্ছে তখনই দেখা যাচ্ছে যে রেড কালারের মধ্যেই পড়ছে কিন্তু সেটা বেশি রেড হয়ে যাচ্ছে তখন দেখা যাচ্ছে ফটোসিনথেসিস একেবারেই কমে যাচ্ছে সেটাকে বলে রেড ড্রপ আশা করি বোঝা গেছে আচ্ছা এবার আসবো যে আমরা দেখলাম ফটোসিনথেসিসে কি কি তৈরি হয় ফটোসিনথেসিসে প্রডিউস হয় হচ্ছে অক্সিজেন এটিপি আর গ্লুকোজ ঠিক আছে তো প্রথমেই আমরা দেখব যে সানলাইটটাকে অ্যাবসর্ব কে করছে বিভিন্ন পিগমেন্টস সানলাইটটাকে অ্যাবসর্ব করছে এবং সানলাইটের মধ্যে কি অ্যাবসর্ব করছে সানলাইটের যে ফোটন মলিকুলস রয়েছে সেগুলো অ্যাবসর্ব করছে এবং অক্সিজেন প্রডিউস করছে কোয়ান্টাম এল্ট মানে হচ্ছে ধরো এক একটা ফোটন মলিকুলসের জন্য কত মলিকিউল করে অক্সিজেন প্রডিউস হচ্ছে সেইটা কে বলছে কোয়ান্টাম এল্ড বলছে ডেফিনেশনটা বলি দ্য কোয়ান্টাম এল্ড ফর দ্য লাইট রিয়াকশান ইন ফটোসিনথেসিস ইজ দ্য নাম্বার অফ অক্সিজেন মলিকিউলস ইভলভ বাই ওয়ান কোয়ান্টাম অফ লাইট ইন দ্য প্রসেস তো ফটোসিনথেসিসে কোয়ান্টাম ইল্ড যেটা রয়েছে তার পরিমাণ হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ ঠিক আছে তো এবার আমরা রিয়াকশানসগুলোর ডিটেলসে পড়ব তো তোমরা জানো যে ফটোসিনথেসিসের দুটো রিয়াকশান আছে একটা হচ্ছে লাইট রিয়াকশান একটা হচ্ছে ডার্ক রিয়াকশান তো প্রথমে আমরা লাইট রিয়াকশান নিয়ে কথা বলবো তো লাইট রিয়াকশানে কি কি হয় তোমরা জানো যে অক্সিজেন প্রডিউস হয় এবং সেখান থেকে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে এটিপি প্রডিউস হয় ঠিক আছে তো দেখো এখানে নেক্সটে আমরা চলে আসব লাইট রিয়াকশান তো লাইট রিয়াকশান দেখো এখানে আমি আগেই দেখিয়েছিলাম যে তোমাদের যে আমাদের যে পাতাগুলো রয়েছে সেই পাতাগুলোর মধ্যে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে যে সেল রয়েছে সেই সেলের মধ্যে কি থাকে না সেলের মধ্যে থাইলাকয়েডস রয়েছে ক্লোরোপ্লাস্ট রয়েছে এবং ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে থাইলাকয়েডস রয়েছে সেই থাইলাকয়েডসের যেগুলো রয়েছে সেইগুলোকে একসাথে বলা হয় হচ্ছে গ্রানা বলে ঠিক আছে তো সেই গ্রানা জায়গাটায় লাইট রিয়াকশান হয় ঠিক আছে তো এখানে দেখো কিছু লাইট রিয়াকশান পড়াতে গেলে কিছু সিস্টেমের কথা আমাদের বেসিক্যালি বলতে হবে সেটা হচ্ছে ফটো সিস্টেম ঠিক আছে তো ফটো সিস্টেমটা কি না ফটো সিস্টেম হচ্ছে এর আগেই আমরা পড়েছি যে বিভিন্ন যে পিগমেন্টসগুলো রয়েছে ক্লোরোফিল রয়েছে সেই পিগমেন্টসগুলো এক একটা ওয়েভ লেন্থের 
যে লাইট অ্যাবসর্ব করতে পারে তো থাইলাকয়েডসের মধ্যে অনেক ক্লোরোফিল বসে রয়েছে এবং সেই ক্লোরোফিলগুলো কি করে বিভিন্ন ওয়েবলেন্থের যে লাইটগুলো রয়েছে সেগুলো যে অ্যাবসর্ব করছে ঠিক আছে তো প্রথমেই এখানে দেখো যে থাইলাকয়েডস থাইলাকয়েডসের মধ্যে ফটো সিস্টেমটা কি না ফটো সিস্টেম মানে হচ্ছে অনেকগুলো তোমাদের পিগমেন্টসের যে মলিকিউল সেটা ক্লোরোফিল ধরে নাও সেই ক্লোরোফিলের মলিকিউল এবং তারপরে হচ্ছে কিছু কেরিয়ার প্রোটিন থাকে সেইগুলো এবং তার সাথে সাথে ধরে নাও হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্টার থাকে পরে আসছি তো প্রথমে দেখো জিনিসটা কি হয় না যে লাইট রয়েছে তার মধ্যে কি রয়েছে ফোটন মলিকিউলস রয়েছে সেই ফোটন মলিকিউলসটা অ্যাবসর্ব কে করবে কোরোফিল করবে সেই কোরোফিল কোথায় বসে রয়েছে প্রথমে যদি আমরা বলি যে ফটোসিস্টেম টু যেটা সেটা হচ্ছে একদম সেন্টারে রয়েছে একটা থাইলাকয়েডসের সেন্টারে রয়েছে ফটোসিস্টেম টু সেই ফটোসিস্টেমের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ক্লোরোফিল বসে রয়েছে এবং তার সাথে সাথে কিন্তু কিছু প্রোটিন বসে রয়েছে আর ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্টার বসে রয়েছে ভালো কথা এবার তারা সেটাকে অ্যাবসর্ব করলো লাইটটাকে ফোটন গণাটাকে অ্যাবসর্ব করলো করার সময় কিছু ইলেকট্রন ছেড়ে দেয় সেই ইলেকট্রনটাকে অ্যাকসেপ্ট করে হচ্ছে ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্টার ঠিক আছে সেই ইলেকট্রন যে অ্যাকসেপ্টার অ্যাকসেপ্ট করল করার পরে সেটা ট্রান্সফার করতে করতে চলে যাবে একদম সারফেস এরিয়া দেখতে পাচ্ছ ফটোসিস্টেম ওয়ান সেখানে চলে যাবে ঠিক আছে তাহলে প্রথমে আসবে ফটোসিস্টেম টুতে লাইটটা আগে পড়বে অ্যাবসব আগে হবে এবং তারপরে সেখান থেকে ফটোসিস্টেম ওয়ানে চলে আসবে আশা করি বোঝা গেছে এরপরে যেটা লাইট হার্ভেস্টিং কমপ্লেক্স মানে কি যে কমপ্লে আমি যেগুলো বললাম যে ফটোসিস্টেম দুটো সিস্টেম আছে একটা হচ্ছে ফটোসিস্টেম টু একটা হচ্ছে ফটোসিস্টেম ওয়ান তো তার সেইগুলো তৈরি হয় হচ্ছে লাইট হার্ভেস্টিং কমপ্লেক্স নিয়ে তো সেইগুলোতে কি থাকে না প্রথম কথা হচ্ছে ক্লোরোফিল মলিকুলস থাকবে এবং পিগমেন্ট মলিকুলস যেগুলো অনেকগুলো পিগমেন্ট আছে জানো সেই মলিকুলসগুলো থাকবে এবং ফোটন কণা তারা অ্যাবসর্ব করে একটা মলিকুলস থেকে আরেকটা মলিকুলসে পাঠাতে থাকবে পাঠানোর পরে কি হবে যখন তারা এক্সাইটেড হয়ে যাবে বা যখন তারা অ্যাক্টিভ হবে তখন ইলেকট্রন ছেড়ে দেবে সেই ইলেকট্রন চলে যাবে অ্যাকসেপ্টার প্রাইমারি অ্যাকসেপ্টার বা ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্টারের কাছে বোঝা গেল তো এইটাই হচ্ছে লাইট হার্ভেস্টিং কমপ্লেক্স আশা করি বোঝা গেছে এবার প্রত্যেকটা ফটোসিস্টেমে এই লাইট হার্ভেস্টিং কমপ্লেক্স আছে এবার এই জায়গাটা আমরা খুব ভালো করে বুঝবো তো প্রথমেই আমি বলেছি থাইলাকয়েডসের মধ্যে লাইট রিয়াকশান হয় থাইলাকয়েডসের একদম সেন্টারে বসে রয়েছে ফটোসিস্টেম টু এখানে বসে রয়েছে প্রচুর কোরোফিল এ সেই ক্লোরোফিলগুলো এই জায়গাটা একটু ভালো করে বুঝবে সেই ক্লোরোফিল যেগুলো বসে রয়েছে সেই ক্লোরোফিলগুলো কি করছে না সিক্স হান্ড্রেড এইটটি এন এম ওয়েবলেন্থের লাইট পেলে এক্সাইটেড হবে যে ক্লোরোফিলগুলো বসে রয়েছে তারা অ্যাক্টিভ হওয়ার জন্য তাদের সিক্স হান্ড্রেড এইটটি এন এম ওয়েবলেন্থের লাইট লাগবে ঠিক আছে লাইট লাগলো যখনই তারা এক্সাইটেড হলো এই যে স্টেজটা দেখতে পাচ্ছ এক্সাইটেড স্টেজ এক্সাইটেড হওয়ার সময় বা অ্যাক্টিভ হওয়ার সময় তারা দুটো ইলেকট্রন ছেড়ে দেবে ঠিক আছে তো দুটো ইলেকট্রন যখন ছেড়ে দিচ্ছে সেই ইলেকট্রনটাকে এবার অ্যাকসেপ্ট করছে হচ্ছে ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্টার এবং সেটা বই নিয়ে যাচ্ছে কিছু কেরিয়ার প্রোটিন যেমন দেখবে বাড়ি তৈরির সময় অনেকে সারিবদ্ধভাবে লাইন বাই লাইন দাঁড়িয়ে যায় এবং এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ইট নিয়ে যাওয়ার সহজ পদ্ধতি হচ্ছে একজন মাথায় ইটটা নিল সামনের জনের মাথায় দিয়ে দিল আবার সে কি করলো সেই ইটটা সামনের জনের মাথায় দিয়ে দিল তার সামনের জনের মাথায় দিয়ে দিল এইভাবে দেখা যাবে অনেক দূর থেকে ইটটা অনেক দূরে যেখানে বাড়ি তৈরি হচ্ছিলো সেই অবধি পৌঁছে গেল তো এখানে প্রচুর মানুষের মাধ্যমে পৌঁছালো তা ঠিক সেরকম ইলেকট্রন যেটা ছাড়লো সেটা অ্যাকসেপ্ট হলো ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্টার অ্যাকসেপ্ট করলো এবং সেই ইলেকট্রনটাকে ট্রান্সফার করছে ঠিক আছে কারা ট্রান্সফার করছে না এখানে প্রচুর কেরিয়ার প্রোটিন রয়েছে যেমন হচ্ছে কুইনন রয়েছে তারপর সাইটোক্রোম বি সিক্স এপ রয়েছে প্লাস্ট্রোসায়নিন রয়েছে এরাই দুটো ইলেকট্রনটাকে বই বই নিয়ে আসবে কোথায় নিয়ে আসবে ফটোসিস্টেম ওয়ানে যেটা সারফেস এরিয়াতে রয়েছে 
আচ্ছা থাইলোকটসের মধ্যে এবার এখানে ফটোসিস্টেম ওয়ানে যে ক্লোরোফিলগুলো বসে রয়েছে তারা কিন্তু ক্লোরোফিল এ যেগুলো বসে রয়েছে তারা কিন্তু এই যে সাতশো এন এম ওয়েবলেন্থের আলো পেলে অ্যাক্টিভেট হবে বা এক্সাইটেড হবে তো তারা অ্যাক্টিভেট হওয়ার সময় আবার দুটো যে ইলেকট্রন রয়েছে সেই ইলেকট্রন তারা আবার ছেড়ে দেবে ঠিক আছে তারা আবার সেই দুটো ইলেকট্রন ছেড়ে দেবে এবং দুটো ইলেকট্রন ছেড়ে দেওয়ার পরে সেই ইলেকট্রনটা আবার এইখানটায় কি হবে যে ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্টের বসে রয়েছে সে অ্যাকসেপ্ট করবে এবং তারপরে সেই দুটো ইলেকট্রন আবার কিন্তু কেরিয়ার প্রোটিনের মাধ্যমে বহন করে নিয়ে যাবে তো এখানে লাস্ট মেস তৈরি হবে এনে ডিপিএইচ টু তৈরি হবে ঠিক আছে এবং এই পাদ এটা চলতে থাকলো এখানে চারটি ইলেকট্রনের ঘাটতি ঘটে গেছে দেখো দুটো ইলেকট্রন আর এখানে দুটো ইলেকট্রন চারটি ইলেকট্রনের ঘাটতি ঘটেছে সেটা পূরণ করতে হবে এবং এখানে এটিপি প্রচুর পরিমাণে তৈরি হয়েছে এ ডিপির সাথে ফসফেট যুক্ত হয়ে এ টিপি তৈরি হয়ে গেছে ঠিক আছে এবার দেখো আমরা নেক্সট স্লাইডে চলে আসব জল ভাঙবে জল টু মালিকিউলস যে ওয়াটার রয়েছে সেটা ভেঙে চারটি ইলেকট্রনের যে ঘাটতি ঘটেছিল সেইটা ফুলফিল করে দেবে আর অক্সিজেন তৈরি করে দেবে ঠিক আছে তো এখানে ওয়াটারটা ভাঙলো এবং সেখান থেকে যে ইলেকট্রনের ঘাটতি হয়েছিল সেটা কিন্তু ফুলফিল হয়ে গেল এবার চলে আসব তোমাদের এনসিআরটি যেটা রয়েছে সেইটা একটু বুঝিয়ে দেব তো দেখো যেটা আমি প্রথমে বলেছি সেটাই দেওয়া আছে ফটো সিস্টেম টু থেকে শুরু হয় তো এখানে দেখো ফটো সিস্টেম টুর মধ্যে ওখানে যেটা আমি দেখিয়েছিলাম যে ক্লোরোফিল এ থাকে এবং সেইগুলো নিয়েই তো লাইট হার্ভেসিং কমপ্লেক্স তো সেটাই লেখা আছে যে লাইট হার্ভেসিং কমপ্লেক্স সেখানে প্রথমে লাইটটা আসছে ফোটন কণা আসছে এবং সেখান থেকে ইলেকট্রন ছেড়ে দিচ্ছে মানে এখানে যে ক্লোরোফিলগুলো রয়েছে সেই ক্লোরোফিলটা এক্সাইটেড বা অ্যাক্টিভ হওয়ার জন্য কি করবে না ইলেকট্রন ছেড়ে দেবে এবং সেই ইলেকট্রনটা অ্যাকসেপ্ট করবে হচ্ছে ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্টার বসে রয়েছে এবং তারপরে বিভিন্ন কেরিয়ার প্রোটিনের মাধ্যমে সেটা চলে যাবে ফটো সিস্টেম ওয়ানিং তো এখানে অত কিছু প্রোটিনের কথা না দিয়ে একেবারে লিখে দিয়েছে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম ঠিক আছে তো ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমের মাধ্যমে সেটা চলে গেল ফটো সিস্টেম ওয়ানে যে লাইট হার্ভেসিং কমপ্লেক্স রয়েছে মানে এখানে যে ক্লোরোফিল বা আদার্সগুলো রয়েছে সেইখানটা চলে গেল সেখানে আগেই বলেছি যে সেভেন হান্ড্রেড এন এম ওয়েবলেন্থের লাইট পেলে এই জায়গাটার যে ক্লোরোফিল রয়েছে সেইগুলো এক্সাইটেড হবে এক্সাইটেড হওয়ার সময় বা অ্যাক্টিভ হওয়ার সময় এখানে আবার দুটো ইলেকট্রন ছেড়ে দেবে সেই ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্ট করবে এখানে বসে আছে ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্টার এবং লাস্টে তৈরি করবে এনএ এনএডিপি প্লাস এনএডিপি প্লাস থেকে তৈরি করবে এনএডিপি এইচ এইটা হচ্ছে লাস্টে তৈরি হবে তো এটা দেখো একটা জিক স্যাক ওয়েতে হচ্ছে ঠিক আছে এটা লাইট রিয়াকশানে এটা হচ্ছে জেড স্কিম বলছে ঠিক আছে এখানে কোনো রকম কিন্তু সাইক্লিক প্রসেস হচ্ছে না এবার এর যে নেক্সট পার্টে চলে আসব সেখানে দেখো যে সাইক্লিক ফটো ফসফাইরেশন যেটা ফটো সিস্টেম ওয়ানে হয় সেখানে কি আছে লাইটটা অবভিয়াসলি যে অবজার্ভ করবে এবং লাইট অ্যাবজার্ভ করার পরে এখানে কোথায় ফটো সিস্টেম ওয়ানে যে ক্লোরোফিল বসে রয়েছে সে সেভেন হান্ড্রেড এ এম এন এম ওয়েবলেন্থের লাইট পেলে এক্সাইটেড হবে এবং সে এক্সাইটেড হওয়ার পরে ইলেকট্রন ছেড়ে দেবে সেই ইলেকট্রনটা চলে আসবে হচ্ছে তোমাদের ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্টার অ্যাকসেপ্ট করবে এবং সেটা বহন করবে হচ্ছে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম মানে এখানে বিভিন্ন কেরিয়ার প্রোটিন বসে রয়েছে সেইটা আবার সাইকেলের আকারে ফিরে আসবে হচ্ছে এই জায়গাটা এই ক্লোরোফিল যেখান থেকে শুরু হয়েছিল সেইখানে শুরু সে মানে চলে আসবে ফটো সিস্টেম ওয়ানে চলে আসবে এইটা একটা সাইক্লিক পাতই তাই জন্য একে বলছে সাইক্লিক ফটো ফসফাইরেশন ঠিক আছে তো এই পাদইগুলো কিন্তু আসে পরীক্ষায় পুরোপুরি ছবি দিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা চিহ্ন দিয়ে দিয়ে বলবে কোথায় কি হবে এই জায়গাগুলো কিন্তু মিস করবে না তো এটা নেক্সট পার্টটা হচ্ছে লাইট রিয়াকশান থেকে আমরা কি কি পাচ্ছি তো লাইট রিয়াকশান থেকে আমরা দেখো যা যা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে টুয়েলভ মলিকিউল এনএ ডিপি এইচ প্লাস এইচ প্লাস পাচ্ছি 
আচ্ছা এইটিন মলিকিউল এটিপি পাচ্ছে আমি বলেছি লাইট রিয়াকশনে আমরা এটিপি পাবো ঠিক আছে লাইট রিয়াকশনে আমরা এটিপি পাবো অক্সিজেন পাচ্ছি হচ্ছে সিক্স মলিকিউল আর টুয়েলভ মলিকিউল ওয়াটার পাচ্ছি কি কি কাজে লাগে লেগেছে টোয়েন্টি ফোর মলিকিউলস এইচ টু ও কাজে লেগেছে টুয়েলভ মলিকিউল এন এ ডিপি প্লাস কাজে লেগেছে আর এইটিন মলিকিউল এডিপি আর এইটিন ফসফেট এগুলো কাজে লাগিয়ে প্রডিউস হয়েছে হচ্ছে অক্সিজেন এটিপি ঠিক আছে কত মলিকিউলস করে হয় সেটা আসে বলে আমি উল্লেখ করে দিয়েছি পারলে তোমরা একটু লিখে নিতে পারো আচ্ছা এরপরে দেখো যে এটিপি তৈরি হচ্ছে কি করে সেইটা একটা প্রসেস রয়েছে তো এটিপি তৈরি হচ্ছে অবভিয়াসলি রাইট রিয়াকশান তো থাইলাকয়েডের মধ্যে হচ্ছে এবং থাইলাকয়েড এইটা হচ্ছে এই ছবিটা দেখলে তোমরা বুঝতে পারবে যে এইটা হচ্ছে থাইলাকয়েড মেমব্রেন এবং এটা হচ্ছে থাইলাকয়েডের ভিতরের অংশ যেটাকে লিউমেন বলছে আচ্ছা এখানে রয়েছে ফটো সিস্টেম টু ফটো সিস্টেম ওয়ান রয়েছে আর এখানে প্রচুর যে কেরিয়ার প্রোটিনগুলো রয়েছে সেইগুলোর নাম দিয়েছে আচ্ছা কি হচ্ছে যে ইলেকট্রন বা প্রোটন যেটা রয়েছে সেটা এর ভিতরে আসছে এবং তারপরে এই জায়গাটায় দেখো এখানে ভর্তি হয়ে গেছে এখানে প্রোটনগুলো এসেছে আচ্ছা ভালো কথা এসেছে আসার পরে এই জায়গাটা কি হয় বেসিক্যালি যে একটা এনজাইম বসে রয়েছে এই জায়গাটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটা এনজাইম বসে রয়েছে সেইটার নাম হচ্ছে তোমাদের এটিপি সিনথেজ তার দুটো পার্ট আছে একটা হচ্ছে এফ জিরো আর একটা হচ্ছে এফ ওয়ান ঠিক আছে তো এর মধ্যে দিয়ে বেসিক্যালি এই যে প্রোটন বা ইলেকট্রন সেটা এই থাইলাকয়েডের মেমব্রেনের বাইরে আসবে ঠিক আছে বাইরে যে স্টোমা পার্টটা রয়েছে সেখানে রস আসবে এবার যে প্রোটনগুলো রয়েছে সেগুলো কি করে বেরোবে সেটা দেখো যে প্রথমে যে ডন্ডাকার যে অংশটা দেখতে পাচ্ছি আমরা সেই অংশটার মধ্যে মানে এফ জিরো যে পার্টটা সেটার মধ্যে দিয়ে যে এফ ওয়ান পার্ট রয়েছে সেই পার্টের মধ্যে আসবে আসার সময় যখনই একটা একটা করে এইচ প্লাস পড়বে এখানে এই এফ ওয়ানে পড়বে যে কোল অংশটা তখন কি হবে এখানে একটা রোটেশন হবে মানে এই যে গোল অংশটা রয়েছে এরকম ঘুরে যাবে ঘুরে যাওয়ার জন্য একটা ফোর্স ক্রিয়েট হবে সেই ফোর্সে কি হবে এ ডিপি এ ডিপি মানে অ্যাডিনোসিন ডাইফসফেট তার সাথে ফসফেট আরেকটা ফসফেট যুক্ত হয়ে গিয়ে তৈরি করবে এ টিপি অ্যাডিসিন অ্যাডিনোসিন টাইফসফেট ঠিক আছে তাহলে এইভাবে তৈরি হলো তোমাদের এটিপি ঠিক আছে এইটা হচ্ছে তোমাদের পুরো পুরো লাইট রিয়াকশান তো এখানে এটিপি তোমাদের তৈরি হয়ে গেল এবার আমরা ডিসকাস করব ডার্ক রিয়াকশান নিয়ে তো এই রিয়াকশানের অনেকগুলো নাম আছে পরপর জানব ডার্ক রিয়াকশান মানে হচ্ছে অন্ধকারে হচ্ছে তা কিন্তু নয় লাইট ইন্ডিপেন্ডেন্ট একটা রিয়াকশান মানে লাইটের সেরকম কোনো প্রয়োজনীয়তা থাকে না ঠিক আছে তাহলে আমরা লাইট রিয়াকশানে কি কি পেয়েছি অক্সিজেন প্রডিউস হয়েছে এটিপি প্রডিউস হয়েছে ঠিক আছে এবার যে এটিপি প্রডিউস হয়েছিল সেই এটিপি থেকে এ ডিপি আর ফসফেট তৈরি হবে এই ডার্ক রিয়াকশানে আর গ্লুকোজ তৈরি হবে ঠিক আছে তো ডার্ক রিয়াকশানকে কেলভিক যে সাইকেল বলে কারণ সায়েন্টিস্ট কেলভিন এটা ডিসকভার করেছিল সি থ্রি সাইকেল বলে কেন বলে আসছি আচ্ছা ডার্ক রিয়াকশান প্রথমে দেখো এই রিয়াকশানটা আমি প্রথমে বোঝাবো এবং তারপরে তোমাদের এন সিআরটি যেটা আছে সেইটাও বোঝাবো তো প্রথমে এটা একটু বুঝে নিলে তোমাদের সুবিধা হবে বুঝতে তো প্রথমেই দেখো কোথা থেকে কি শুরু হচ্ছে কি কি ব্যাপার আছে দেখো ডার্ক রিয়াকশানে কার্বন ডাই অক্সাইডকে কাজে লাগানো হয় ডার্ক রিয়াকশান তো এখানে প্রথমেই যে শুরু হচ্ছে রিয়াকশান সেটা হচ্ছে এইখান থেকে আর ইউ বিপি ঠিক আছে রাইবিউলোজ ওয়ান ফাইভ ডিসফসফেট এইটা থেকে রিয়াকশান শুরু হচ্ছে এবং এই জায়গাটায় কার্বন ডাই অক্সাইডকে কাজে লাগানো হয়েছে এবং এইটাকে কার্বক্সিলেশন বলে কারো কার্বন ডাই অক্সাইড ফিক্সেশন ব্যাপার আছে এবং এখানে একটা এনজাইম খুব কাজে লাগে সেটা হচ্ছে রুবিস্কো এনজাইম ঠিক আছে রুবিস্কো এনজাইম এখানে কাজে লাগছে আচ্ছা কি তৈরি হচ্ছে দেখো তৈরি হচ্ছে হচ্ছে থ্রি ফসফো গ্লিসারিক অ্যাসিড ঠিক আছে আমি বলে বলে দিচ্ছি হয়তো লেখাটা একটু একসাথে গায়ে গায়ে হয়ে গেছে কিন্তু বলে দিচ্ছি অসুবিধা হবে না ফসফো 
ग्लिसारिक एसिड ठीक है ये जैसे खेल कर एडिपी तैरि आगे टाइपी तैरि एखे एटीपी खरच हो भेगे ए डिपी तैरि ठीक है तरह देखो ये हम रिडक्शन जे पार्ट रही है रिडक्शन पार्टे कि हे वन थ्री डायफसफो ग्लिसारिक एसिड से खान तैरि थ्री फसफो ग्लिसारेल डिहट ठीक है तो जेटा के पिजि एल डी बोले ये पिजि एल डी एट बारो मलिक्यूल्स तैरि है बारो मलिक्यूल्स पिजि एल डी तैरि है तर मध्य टू मलिक्यूल्स जे पिजि एल डी रही है ये टू मलिक्यूल्स पिजि एल डी रही है से खान क्लूकोज तैरि है एवं ग्लुकोज वन मलिक्यूल ग्लुकोज तैरि है एखे ठीक है और दस मलिक्यूल पिजि एल डी ये रियक्शन के आर मैं सैक्लिक फर्मे चलते थके एखान आबार रिउल फाइव फसफेट तैरि एखान आर रिउलज वन फाइव बीस फसफेट तैरि ये प्रसेसटा के रिजेनारेशन बोले ठीक है तो ये सी थ्री पात कैन बोले कारण हे प्रथम जे जिन एखे तैरी हो थ्री कार्बन जुक्त को मलिक्यूल्ट तैरि जे एखे जे प्रथम जे मलिक्यूल्टा तैरि से थ्री फसफोक्लिसारिक एसिड यहाँ हे थ्री मान कार्बन जुक्त तीनटे कार्बन जुक्त तर नाम हे थ्री थ्री पात ये पिजि तुम्हारे पिजि ए जेटा रही है मैं फसफोक्लिसारिक एसिड यहाँ प्रथम जेटा फटोसिनथिस पा गया जार फटोसिनथिस एलगी एलगिर फटोसिनथिस प्रथम देखा दिए फसफो ग्लिसारिक एसिड जेटा तैरि ठीक है एखान प्रश्न होते अच्छा तेल ग्लुकोज कत मलिकल ग्लुकोज तैरि हलो वन मलिकल ग्लुकोज एबार चले आसब नेक्स्ट नेक्स्ट पार्टे देखो पदा तुम्हारे दे तो प्रथम देखा एक ही जिन क्योंकि एक स्टेपगलो कि स्टेप एखे देखाना है ठीक है असुविधा नहीं एखे देखो यान शुरू हो रिउलज वन फाइव बीस फसफेट से खान प्रसेसटार नाम हम कार्बक्सिलेशन अच्छा इखने कार्बन डाइक्साइड आससे जुक्त होक्रिया कर तैरि थ्री फसफो क्लिसार ठीक है थ्री फसफो क्लिसार तैरि कर टू मलिक्यूल्स कत मलिक्यूल्स को तैरि प्रश्न आसे एवं रिडक्शन हेखने देखो एटीपी थे एडिपी तैरि आगे ही जैगाटा देखो जो लास्टे क्यों जो ग्लुकोज तैरि वन मलिक्यूल और रिजेनारेशन जो प्रसेस रही है से सैकेलटा आर पा तो घुर ठीक है तो यही हे प्रसिडियोर सैकेलटा थे प्रश्न आसे तुम्हारा जो एन सी आर टी थे प्रश्न दे लाइन बै लाइन कोश्चन तुले दे ठीक है तुम्हारा आगे देखे चो पीढ़िया सीआर अच्छा एकदम लास्ट दिखे चले आज के शुद्म लाइट रियक्शन एंड डार्क रियक्शन नहीं आलोचना करब नेक्स्ट पार्टल पर दिन आलोचना करब कारण आज के अनेक टाइम हो गल एवं बसि एक चैप्टार जो एक दिन कमप्लीट करी तेल खूब ही असुविधा है तेल एत डिटेल्स हमें बोलते पर पार्ट पार्ट कर नहीं आसब एर पर दिन फटोसिनथिस पार्ट नहीं आसब एवं एर पर तुम्हारा जो देखिए रेसपन्स कर तुम्हारे प्रैक्टिस सेटो करो से प्रैक्टिस सेट थे क्योंकि अनेकटाई तुम्हारा कमन पा ठीक है तो देखो एखे की कि तैरि है ना कि क्या लागे प्रथम बोली एखे क्या लागे हे सिक्स आरिओविपी सिक्स मलिक्यूल कार्बन डाइक्साइड एट्टीन मलिक्यूल एटीपी क्या लागे एवं टुएल्व मलिक्यूल एन ए डिपिच कजे लागे कि की प्रडिउस है प्रोडक्शन की कि है सिक्स आरिओविपी ठीक है एखे ग्लुकोज तैरि है हे वन मलिक्यूल और यटीन एडिपी तैरि हेट्टीन फसफेट तैरि और टुएल्व मलिक्यूल्स एन ए डिपि तैरि तुम्हारा हम जान जे ए डिपि ए डिपि और फसफेट जुक्त हुए डिपि तैरि ए डिपि और फसफेट जुक्त कर तैरी कर ए डिपि ए डिपिर फुल फर्म हमिनोसिन टाइट फसफेट ठीक है और ए डिपिर फुल फर्म हे 
অ্যাডিনোসিন ডাই ফসফেট মানে দুটো ফসফেট থাকে তার সাথে একটা ফসফেট যুক্ত হলে হবে তিনটে তাহলে নাম হবে অ্যাডিনোসিন ডাই ফসফেট ক্লিয়ার তো ভিডিওটা অনেকটাই বড় হয়ে গেল তো আজকের মতো টাটা নেক্সট ক্লাসে খুব তাড়াতাড়ি দেখা হবে